ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം നമ്മൾ ഏത് മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ മീറ്റിംഗും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കണം പ്രാർത്ഥനാ ഗാനത്തിനായി കുമാരി ബീന ചാക്കോ വെങ്കിടങ് ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒന്നോ വിളിച്ചാലോടി എന്റെ കരികിലെത്തും ഒന്നോ സ്തുതിച്ചാലവനെന്റെ മനം തുറക്കും ഒന്നോ കരഞ്ഞാലോ മനിച്ച വിഴി തുടയ്ക്കും ഓ എത്ര നല്ല സ്നേഹവന്റെ ഈശോ ഓ എത്ര നല്ല സ്നേഹവന്റെ ായി 
റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുവാനും ഗ്രൂപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനുമായി ശ്രീ ജോസ് പൊരട്ടിയെ ഞാൻ നിവേദി സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിശ്വസ്ത വ്യക്തികളെ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ ദർശന ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ദർശന ക്ലബ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് മാർഗദർശികൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തികളുടെ ഗ്രൂപ്പാണിത് തിരുഹൃദയ ഗ്രൂപ്പ് വീൽ ചെയർ കിടപ്പ് രോഗികൾ പ്രാർത്ഥനയും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ ലേഡി ഓഫ് സോറസ് വിധവകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രാർത്ഥനയും സാമ്പത്തികം തീരെ കുറഞ്ഞവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗ്ലോറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും മത്സരങ്ങൾ നടത്തുകയും സമ്മാനകരായവർക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതൻ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ദർശന വീൽ ചെയർ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പരിശീലനം നൽകുന്നു റീടേക്ക് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനവും വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു കണക്കറിവ് ഗ്രൂപ്പ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി പി എസ് സി കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നു കൂടാതെ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് ആറു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കണക്ക് ഇന്നത്തെ ആധുനിക രീതിയിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു ദർശന നീന്തൽ ടീം ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ദർശന ശിങ്കാരിമേളം ഗ്രൂപ്പ് ശിങ്കാരിമേളം പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല സാധിക്കുന്നില്ല ദർശന നാടൻ പാട്ട് ഇരുളേറ്റം നാടൻ കലാസമിതി ദർശന ക്രിക്കറ്റ് ടീം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദർശന ക്രിക്കറ്റ് ടീം തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ജീവന്റെ ഉറവ ഓർക്കസ്ട്ര ഗ്രൂപ്പ് ചാനലുകളിൽ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് ദർശന ദർശന ക്ലബ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ദർശന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ ചാനൽ വഴിയാണ് ദർശന ക്ലബിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാതെ ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരും നാല് ചുമരുകളിൽ കിടക്കുന്നവരെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വഴി ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ദർശന ലിറ്റിൽ ഫോർ ദർശന ബ്രദർ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ദർശന ഫുട്ബോൾ ടീം ദർശന ചലഞ്ചേഴ്സ് തൃശൂർ ദർശന കിങ് ദർശന ഫൈറ്റേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം ദർശന പാലക്കാട് ഗ്രൂപ്പ് എന്നീ പത്തൊമ്പത് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ സവിനയം നടന്നു പോകുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിന് ദർശന ക്ലബ് ഡയറക്ടർ ഡ്രൈവർ ആൻഡ് പാതൽ സോളമൻ കടമ്പാട്ട് പറമ്പിൽ സി എം ഐയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഇരുപത്തിയെട്ടാമത് സ്നേഹ സമ്പത്തിന് സംഗമത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നത്തെ സ്നേഹ സംഗമം അവതാരകയായി വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ജോയ് പള്ളിക്കൊന്നാണ് കുമാരി ലീന എം ജെ നാട്ടികയുടെ മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനത്തോടെ യോഗം ആരംഭിച്ചു തുടർന്ന് ശ്രീമതി ജോയ് ജി തോമസ് സംഗമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ജോസ് കൊരട്ടി കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ച് യോഗം റിപ്പോർട്ട് പാസ്സാക്കി സ്നേഹ സംഗമം ഉദ്ഘാടനത്തിനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ മലങ്കര രൂപത സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചുമതലയുള്ള റവർ ഫാദർ തോമസ് പുല്ലുകാലയിലാണ് ദേശീയ ഒമ്പത് രണ്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് നടത്തി ആരോഗ്യമുള്ളവരെക്കാൾ നിങ്ങൾ മുൻപിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്താനായി എത്തിച്ചേർന്നത് നമ്മളെ കാണാനും കേൾക്കാനുമായി ഡോക്ടർ പി എസ് ജോൺ കാർഷിക സർവകലാശാല റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും മുഴുവനും കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ അറിയുന്ന ഉത്തരം പറയാം പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായിരുന്നു നല്ല അറിവിന്റെ തലത്തിലൂടെ സമയം പോയതായി പോയി നന്നായിരുന്നു തോമസ് അച്ഛനും സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും സംശയങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞു സോളം അച്ഛന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമായിരുന്നു പിന്നീട് നടന്നത് അതിനുശേഷം ശ്രീ പി എസ് കോട്ടപ്പുറത്തിന് മനോഹരമായ നന്ദി പ്രകടനമായിരുന്നു അതിനുശേഷം യോഗം അവസാനിച്ചു ഈ റിപ്പോർട്ട് സഭാസമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി വളരെയധികം തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന റവർ ആൻഡ് ഫാദർ മാർട്ടിൻ വരാപ്പുഴ എറണാകുളം അതിരൂപത സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തെ ഞാനീ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സിജോ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എം സി ആയിട്ട്
ഒരു രാഷ്ട്രം തന്നെ ഉണ്ടായത് ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഒരു ഒരു സംഗമത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന വിവിധ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലമുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വന്നു കൂടി ഉണ്ടായ ഒരു രാജ്യം തന്നെ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം തന്നെ അപ്പൊ ഈ കുടിയേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഒരു 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 വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെയോ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെയോ ഒരു ഒരു പറച്ച് നടലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഈ നമ്മുടെ ഈ ജപമാലയിലെ മാതാവിന്റെ ലുപ്തീനയില് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതായത് ദ സൊലൈസ് ഓഫ് മൈഗ്രൻസ് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അഭയമേ എന്നുള്ള പേരില് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എഴുതി ചേർക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ഈ അഭയാർത്ഥികള് അല്ലെങ്കിൽ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അവരുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ലോകമെമ്പാടും ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ഈ ടെന്റുകളിലും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഷെഡുകളിലൊക്കെ കഴിയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അപ്പൊ അത്തരം വ്യക്തികളോടുള്ള ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ വലിയൊരു അനുകമ്പയുടെ ഒരു കരുണയുടെ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു 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 സ്പർശമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൃത്യനീ എഴുതി ചേർക്കാനായിട്ട് കാരണമായത് ചില വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കള് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പറിച്ചു നടൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ചരിത്രത്തിനൊരു ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇത് നടന്നേ പറ്റും എന്നല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ തമ്പടിച്ചു കഴിയേണ്ടവരല്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു വലിയൊരു സന്ദേശം ഈ ഒരു ഈ മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രൻസ് ഡേ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്കിന്ന് ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ ഒരു ഒരുപക്ഷെ ഈ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ അല്ല കുടിയേറ്റക്കാരായി മാറി എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു നിമിഷം ഓർക്കാം ഒരുപക്ഷെ ആരും അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനില്ലാതെ ശബ്ദിക്കാനില്ലാതെ അവരിങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ധാരാളം നിമിഷങ്ങളുള്ള അവര് അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ധാരാളം പേര് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് എറണാകുളം നഗരത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കാം അവരെയും നമ്മളുടെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്താനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകാം എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കറിയാം ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണ സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ക്രിസ്മസ് ആണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി കറക്റ്റ് ഒരാഴ്ച സമയമാണ് ഇനിയും ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സപ്പിൽ ഒരു 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 വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ പഴയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്നത് മിനിഞ്ഞാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് പുതിയതാണ് ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിലെ നടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കഥയാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ വീട്ടില് ഒരു വ്യക്തി വീടിന്റെ മുമ്പില് ഇരുന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പത്രം വായിക്കാൻ ആ വീട്ടിലെ ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് അടുക്കളയിലെ പാചകം ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഒരു മൂന്നര വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന അമ്മയോട് അവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മേ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് നക്ഷത്രം തൂക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താ നക്ഷത്രം തൂക്കാത്തെ അമ്മ പാചകത്തിന്റെ തിരക്കിലായോണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു മോളെ അച്ഛനോടെ വെറുതെ പത്രം വായിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നീ അച്ഛനോട് ഇന്ന് ചോദിക്കും ഉടനെ കുഞ്ഞ് ഓടിച്ചു വന്നിട്ട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ നക്ഷത്രം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താ നക്ഷത്രം തൂക്കാത്തെ ഉടനെ ആ ഒന്നുമില്ലാത്ത മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനോട് ഈ അച്ഛൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് മോളെ അത് പള്ളിക്കാർ തൂക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് നക്ഷത്രം ഈ അമ്പലക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് നക്ഷത്രം തൂക്കണ്ട കുഞ്ഞ് ഭയങ്കര വിഷമമായി കുഞ്ഞിനത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക്
അമ്പലത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തില് തൊഴുതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കയ്യിൽ വാഴലിൽ പ്രസാദം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് ഈ കുഞ്ഞിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ അമ്മമ്മ ഈ മൂന്നര വയസ്സുകാരി കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു മോളെന്താ നിന്റെ മുഖം വല്ലാതിരിക്കണെ എന്താ നിനക്ക് സംഭവിച്ചേ ഉടനെ അവൾ പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ നക്ഷത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടില് തൂക്കാനായിട്ട് അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അത് പള്ളിക്കാരാണ് അമ്പലക്കാരൻ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കുഞ്ഞിനോട് ഈ അമ്മമ്മ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകി ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെയും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഈ അമ്മമ്മ തന്റെ മകൻ അതായത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഫയറിങ് എടാ നീ എന്നാ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി നിന്റെ നിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്തായിരുന്നു അതെ നമ്മള് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നീ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ക്രിസ്മസിന്റെ നീ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഓണത്തിൽ അവര് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും നമ്മളൊരു റംസാൻ വരുമ്പോ ഇവിടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾക്ക് നെയ്ച്ചോറ് തരും നീ ഇതൊക്കെ മറന്നു പോയത് എന്താ നിനക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേ ആ ഈ അമ്മ വളരെ സ്വകാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നീ വലുതായത് നോക്കില്ല നിന്നെ ഒരു വടി കൊണ്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കുഞ്ഞു മനസ്സില് നീ ഇങ്ങനെ ഒരു മതത്തിന്റെ വിദ്വേഷമൊക്കെ നീ കൊടുക്കുന്ന ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ അങ്ങ് ഒത്തിരി പിണങ്ങുന്നുണ്ട് അമ്മ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് ബൈക്കുമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോ കയ്യിലൊരു പൊതിയുണ്ട് കുഞ്ഞ് വരയ്ക്കെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പൊതി വാങ്ങുന്നു അത് അഴിച്ചപ്പോ രണ്ട് നക്ഷത്ര ആ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങള് അച്ഛനെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ തൂക്കി ആ കുഞ്ഞ് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതോടുകൂടി ആ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് ചേർന്നവരെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ക്രിസ്മസ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ വർഗീയ ധ്രുവീകരണവും ഒപ്പം മതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും ഹിന്ദു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിരളി പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായ മത സൗഹാർദ്ദവും ആ പരസ്പര സാഹോദര്യവും ഒക്കെ ഇന്ന് കുറെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തുല്യ കുറ്റക്കാരാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്കത് നമ്മളത് തുറന്ന് സമ്മതിച്ചേ പറ്റും നമ്മൾ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ പുതിയൊരു മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയുള്ളൂ അതായത് ഒരു തീർത്ത് മനുഷ്യത്വ രഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മളും നമ്മളുടെ പുതിയ തലമുറയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഭാവി എന്ന് നമുക്കൊക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായിരിക്കും നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയൊരു വിസ്ഫോടനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ സന്ദേശം എന്താ തന്റെ ചായൽ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കുറെ മോശമായിപ്പോ അവനെ വീണ്ടും നല്ലതാക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കാൻ കുറെ കൂടി നന്മ ഉള്ളവനാക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഈ മനുഷ്യന്റെ രൂപം ധരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മഹാസംഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ക്രിസ്തുമസ് ഈ ക്രിസ്തുമസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് തന്നെ ദൈവം മനുഷ്യനായെങ്കിൽ മനുഷ്യനായി നീ കൂടുതൽ നല്ല മനുഷ്യനാകുക എന്നുള്ള സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകുന്നത് കൂടുതൽ നന്മകൾ കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറയ്ക്കാൻ മനസ്സിലുള്ള വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പകയും അസൂയയും ക്രൂരത നിറഞ്ഞ ചിന്തകളൊക്കെ നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നീ കൂടുതൽ നല്ല മനുഷ്യനാകുക നന്മ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യനാകുക അപ്പോ നിന്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ണി കടന്നു വരും ഉണ്ണീശോ ജനിക്കും നിന്റെ ക്രിസ്മസിന് ആഘോഷം ഉണ്ടാകും അതിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാകും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റും യാതൊരു കാരണവശാലും മതവിദ്വേഷം നമ്മുടെ വാക്കിലോ ചിന്തയിലോ ഒരിക്കലും കടന്നുകൂടരുത് കാരണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു വലിയ മത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ വലിയ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം ഒരിക്കലും കച്ചുടച്ച് കളയരുത് ക്രിസ്തുമസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നെറ്റിരിക്കുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം വരവിച്ചു പോയെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യത്വത്തെ ഒന്ന് ഉണർത്തണം കൂടുതൽ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ട് ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണം പങ്കുവഹിക്കലുകൾ ഉണ
ജനക്ഷേമപരമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഹൊഫൻ ഹെൽപ്പ് എന്ന പേരിൽ അതായത് പ്രതീക്ഷയും ഒപ്പം സഹായവും എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു കൊച്ചു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്നത് ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെ വെച്ച് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവർക്കൊരു ഐ ജി പി പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അവരൊന്ന് ശക്തീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാനിന്ന് ഈ ഓൺലൈനിൽ ഇത്ര പേരെ കാണുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് പേരിൽ നിന്ന് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സാധാരണ എൺപത് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ പൈസയിൽ നിന്ന് കേട്ടത് ഒത്തിരി കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ഡിഗ്രി കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം നിങ്ങളൊരു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഒരു പത്ത് നൂറ് പരിപാടികൾ ഓൺലൈൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൺലൈൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു കുറ്റബോധം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം കാരണം ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ദ ബേഡ്സ് ഓഫ് ദി എന്താണ് ഒരു ഒരേ തുവൽ പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പറക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ വളരെ എന്താ പറയണ വളരെ വളരെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇതിന് പലപ്പോഴും നാളിത് വരെയൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഓരോ വാക്കുകൾ നമുക്ക് അറിയാം ഡിസേബിൾഡ് എങ്കിലും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പദമല്ല പിന്നെ ചലഞ്ച്ഡ് പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇംപയർഡ് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഉപയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിനൊക്കെ ഒത്തിരി ആ വാക്ക് തന്നെ ഒത്തിരി വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പുതിയ ഒരു പേരിലേക്ക് അത് വന്നപ്പോ അതായത് മലയാളത്തില് അംഗപരിമിതര് വികലാംഗര് അതൊക്കെ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇല്ല അതിനകത്ത് പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റിയപ്പോ ഡിഫറൻലി അതായത് എബിലിറ്റി വിത്ത് ഡിഫറൻസ് അതായത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഴിവ് നൽകി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവരെന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു നിർവചനം അത്ര മനോഹര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളോട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവരാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യവും ചിന്തയും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ഏബിളിനെ കാട്ടി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്ക് സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ് അതായത് സ്പെഷ്യലി ഏബിൾ സ്പെഷ്യൽ അതായത് ദൈവം പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചവർ സ്പെഷ്യലി ബ്ലസ്ഡ് എന്ന് എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം എനിക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്കറിയാം ആ ഒരു അവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷേ ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ദൈവം സ്പെഷ്യലി ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച വ്യക്തികളായിട്ടാണ് ഞാൻ അതുങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കി കാണുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ സമയം ആയിരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആയിരിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷ അവസരത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പറയുന്ന ഈ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പറയുമ്പോ രണ്ട് അർത്ഥമുണ്ട് ഒന്ന് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ദൃശ്യമായിട്ടുള്ളതും ഇൻവിസിബിൾ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ളതും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ കൂടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ചിലപ്പോ ഒരു കാഴ്ചയിൽ ദൃശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ഡിഫറൻസ് വ്യത്യസ്തത കാണും പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തത ഇത് കുറവുകൾ ഉള്ളവരാണ് കൂടുതൽ ദൈവം എല്ലാം കൊടുത്തവര് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പൂർണതയും കൊടുത്ത വ്യക്തികള് പലപ്പോഴും അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് സംശയം വേണ്ട കാരണം കുറവുകളുള്ളവരാ മനുഷ്യരെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് പലർക്കും മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല പരസ്പരം സൗഹൃദങ്ങളും ഒക്കെ വളർത്തി വലുതാക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അപ്പോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഈ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന ഞാനുടക്കമുള്ള വ്യക്തികള് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഒത്തിരി കുറവുകളുള്ളവരാ പക്ഷെ ദൈവം ആ കുറവുകളൊന്നും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നിട്ടുണ്ടായില്ല ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാം
ചില വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതൊന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ചെറുതാക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെക്കാട്ടും വലുതായിട്ട് മാറുന്നതിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് മാറുന്നില്ല ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് എപ്രകാരമാണോ ദൈവമേ എന്നത് അംഗീകരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പറയുമ്പോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തസ് ഇങ്ങനെ വനോളം ഉയരുന്നത് അവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ അതാണ് നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പറയാനുള്ളത് എന്തുവായിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒത്തിരിയാരിന്റെ ഭാഗമാകാനിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് സകലം ഞാൻ അവസരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ദർശന ദർശന ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലേക്കൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തെളി ക്ഷണിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ കഴിവുകൾ ദൈവം തന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ചരിത്രത്തിലെ ക്രിസ്തുവെന്ന രക്ഷകൻ സംശയം വിളി കാരണം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ പരിശീലന ഭിന്ന ശേഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശേഷിയുള്ളവരെയൊക്കെ തേടി നടന്നവരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 ഭിന്നശേഷി പ്രേക്ഷകരെന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്കറിയാൻ പാടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും മതസ്ഥാപകരും ഒക്കെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഇത്രയേറെ പ്രാവീണ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വലിയൊരു ബലം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ഒരിക്കൽ ഒരു 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 ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന സംസാരിക്കുന്ന അല്ല ഞാൻ മറിച്ച് പൊതുവായിട്ടൊരു സംസാരം ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു 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 ദൈവ ഒരു ക്രിസ്തു എന്ന ആ ഒരു രക്ഷകനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതൊരു കണ്ണം ഇത്തരം കുറവുകളുള്ള വ്യക്തികളോട് കൂടെ ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയെ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി അവരെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് മാറോട് അണച്ചവരാണ് അവരുടെ കണ്ണീരൊക്കിയ വ്യക്തി അപ്പോ ക്രിസ്തുവെന്നും മാർഗദർശിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ് ഒപ്പം അപ്പം ഈ ഒരു സമൂഹത്തില് സമൂഹത്തില് നിങ്ങളുടെ ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകണം ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഇതൊരു ഇതൊരു കുറവായിട്ട് പോരായ്മയായിട്ട് ഒരു ബലഹീനതായിട്ട് ഇതിനെ കാണരുത് നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള കഴിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു വ്യത്യസ്തത നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിന് വേണ്ട എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു നിങ്ങളോടൊപ്പം സാധിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ശനിയാഴ്ചയുള്ള ഒന്നര മണിക്കുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഇനിയും തുടർന്ന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് ഇനി വല്ലപ്പോഴൊരു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അവസരം തന്നാൽ ഇതിനോട് കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സെഷൻ നടത്താൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷങ്ങളോടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആസന്നമാകുന്ന തിരുപ്പിറവി തിരുനാളിന്റെയും ക്രിസ്തുമസിന്റെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന പുതുവർഷത്തിന്റെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടു കൂടെ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ കൂട്ടായ്മ അറിയിക്കുന്നു ഈശ്വരൻ നമ്മൾ അടുത്തതായി മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായി ശ്രീമതി മിനി എം യു തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആശ കോർഡിനേറ്റർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ മേഡത്തെ ഞാനും ഒരു മുഖ്യ പ്രഭാഷണമായിട്ടല്ല വന്നേക്കണത് ഫാദർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സോളൻ സാർ അതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ കുറെ നാളുകളായിട്ട് വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ള ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തോട് കൂടെ ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാഷണൽ പ്രോഗ്രാമാണ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ആണ് ആരോഗ്യ കേരളം അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് കുറെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓരോ വർഷത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാലയളവിലും പുതിയതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നുള്ളത് എന്റെ പേര് മിനി എന്നാണ് ഞാൻ ആശാ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ആണ് ആശാ വർക്കേഴ്സ് നിങ്ങളെ കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ വളരെ വലിയറിയ ഒരു സേവനം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു ആരോഗ്യ വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ആശാ പ്രവർത്തകരെ അപ്പൊ അവരിലൂടെ നിങ്ങളിപ്പം
നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ അത് ഇവരുടെ ഒരു ജില്ലാ മീറ്റിംഗ് എല്ലാ മാസത്തിലും ആശാ പ്രവർത്തകരുടെ ജില്ലാ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ആശാ വർക്കേഴ്സ് ആണ് അവരെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുക അവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എന്നെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക അവിടെ ഒരു ആർ ബി എസ് കെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പാലിയേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും ഫാദർ പറഞ്ഞത് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓരോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആശാ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും വിഷമതകളോ പരാതികളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നുള്ള സംശയം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി പറയാനാകുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം എൻ സി ഡി ക്ലിനിക്ക് നമ്മള് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ആ വക അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും ഓരോ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനം പി എച്ച് സികൾ സി എച്ച് സികൾ അതായത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങൾ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജില്ലാ ആശുപത്രി ഓരോ വിഭാഗത്തിലും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഈ എൻ സി ഡി ക്ലിനിക്കുകൾ നടക്കുന്നത് അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഡയറി സൂക്ഷിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസത്തിലും നമ്മൾ ചെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമയത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രഷറും ഷുഗറിലെ വേരിയേഷനും അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റും രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇതിന്റെ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പാലിയേറ്റീവ് പേഷ്യൻസിനാണെന്ന് വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ഈ പ്രഷറും ഷുഗറും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫ്രീ സർവീസ് ആണ് നമ്മള് ഒരു കാര്യത്തിനും ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൈസ ഈടാക്കുന്നില്ല ആകെ ഒ പി ഡി ആണ് ഒ പി ടിക്കറ്റിന്റെ പൈസയാണ് അത് നമ്മള് കുട്ടികൾ പതിനെട്ട് വയസ്സായുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതും ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ എൻ സി ഡി ക്ലിനിക്കുകളിലാണ് ഇതിന്റെ ചെക്കപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് വീടുകളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പാലിയേറ്റീവ് പേഷ്യൻസ് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു തവണ വീടുകളിൽ പോയി അവരുടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് പ്രഷർ ഷുഗറും ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാത്രമല്ല കിടപ്പ് രോഗികളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ അപ്പും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകി വരുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിളിച്ചത് ഒന്ന് എന്ന് വെച്ചാല് ആശാ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ വേറെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് വാക്സിനേഷൻ ആണ് കാരണം സെക്കൻഡ് ഡോസിന്റെ കുറെ ഡ്യൂ ലിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും സെക്കൻഡ് ഡോസ് എത്താത്ത ആളുകൾ അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ ഒരു ഫോക്കസ് അവരുടെ ഈ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പുകളും വാക്സിനേഷനിലൊക്കെ ആളുകൾ എത്തിക്കലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡ്യൂ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ അവര് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതില് ഒരു നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരുണ്യ എറ്റ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പൊ പി സി സൂചിപ്പിച്ച അതേ സാധനം തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നോ ഉള്ള മെഡിസിൻസ് ഏതാണോ ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ആ മെഡിസിൻസ് നമ്മള് ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ നമുക്ക് ആ സാധനം വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാരുണ്യ വഴി കാഴ്യ കാരുണ്യ ഫാർമസി വഴി കാരുണ്യത്തെ മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റേത് മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭത്തെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ നിന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഹെഡിനൊക്കെ കുറച്ച് ഹെഡായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സാറിനൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ പുതിയ ആള് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പിന്നെ അത്രയ്ക്കും തീരെ പോ
ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ അവരെ ഉറപ്പിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും മാക്സിമം ആളുകളെ തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ പറയാം അപ്പൊ ഈ ആവശ്യങ്ങള് എന്താവശ്യമാണെങ്കിലും അവര് ചെയ്യോ ചെയ്യാതിരിക്കോ എന്താ എന്താ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അവരടുത്ത് പറയണം പറ്റാവുന്നത് ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും അവരടുത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാം കൂടാണ്ട് പാലിയേറ്റീവ് ലേഴ്സ് ഒരു ടീം ആളുകൾക്കും ചിലപ്പോൾ അതിലുണ്ടാവാം ഇത്തരം ടീം തന്നെ ഓരോ വീടുകളിലും വെച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് ആശാവർക്കടെ ഇമ്മിറ്റി കൂടാ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ദർശന ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് അഖിലിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ദർശന ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സ്നേഹ സംഗമത്തിൽ വീണ്ടും ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച വരപ്പോഴും ആദ്യ രൂപത സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മാർട്ടിൻ അച്ഛൻ അതുപോലെ തന്നെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലെയും അംഗങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ ഗവേണിംഗ് അംഗങ്ങളെ സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞമ്മ മാഡം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും കൂടി എന്റെ നമസ്കാരം നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങിയതാണ് സ്നേഹസംഗമം എന്ന ആശയം അതിപ്പോ നിരവധി ആളുകൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും സംവദിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനുമായി നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സ്നേഹസംഗമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്രയും നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇതിനോടകം ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു ചേർന്നു എന്തായാലും ഇതൊരു വലിയ അവസരമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം നമ്മളെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അറിയാൻ ഉള്ളൊരു വഴിയായിരിക്കും അവർക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചും അറിയാനുള്ള ഒരു വഴിയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹ സംഗമങ്ങൾ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരുപക്ഷെ പലരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പരിഗണന എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുക എന്നത് ഒരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ദർശന ക്ലബിന്റെ കീഴില് അപ്പൊ സോളമൻ അച്ഛൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പകരം ആണ് ഞാൻ ഈ അധ്യക്ഷ പദം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായാലും നമുക്കറിയാം ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സ്നേഹ സംഘത്തിലേക്ക് ഇനിയും വരട്ടെ കാരണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ആണ് ഒരുപക്ഷെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന ഒരു സംശയമല്ല വേണ്ടത് എനിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർ നമുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസിന്റെ ആഘോഷത്തിലാണ് എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് വരാൻ ഇനി ഇത് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ക്രിസ്മസ് ആണ് പല രാജ്യത്തിന്റെ തിരക്കിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ മാർട്ടിൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം മുൻകാലങ്ങളിൽ മതത്തിന് കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അസാഹോദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ കാലഘട്ടത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മളതിന് പതുക്കെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തൊരുമയുടെ ഒരു ആഘോഷമായി ക്രിസ്മസ് മാറട്ടെ ഇനി എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ ഒരു തുടക്കം ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പലതും വരുന്നു എന്ന് സത്യമാണ് എന്നാലും അതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളും എല്ലാവരും ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പുതിയ ക്രിസ്മസിന്റെ ആഘോഷത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയപ്പോ നിരവധി ആളുകൾ പല അവസ്ഥയിലും പെട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെല്ലാം മറികടക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ അത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതില് നമ്മളെ പോലെ ആളുകൾ കൂടുതലായി വരുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം വേറെയാണ് അപ്പൊ ഇനിയും ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നമുക്ക് ഇനി സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച മാർഗ്ഗം അച്ഛനും അതുപോലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൽപ്പിച്ച് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മള് ആ തരത്തിലൊക്കെ മുന്നോട്ട്
അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ ഒരുപാട് പലരെയും ഒരുപക്ഷെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അവരായിരിക്കും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു മികച്ച നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ അവർ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ നമുക്കൊരു അറിവ് പകർന്നു തന്ന മിനി മാഡത്തിന് എന്റെ വക എന്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ദർശനങ്ങളെ പിന്നെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കാരണം വളരെ നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിന്റെയും അതുപോലെ ന്യൂ ഇയറിന്റെ ആശംസകൾ നേരിടാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്തതായി നന്ദി പറയുവാനായി സിജോ കുര്യൻ തൊടുപുഴയെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷമിക്കുന്നു സിജോ സ്നേഹ സംഗമത്തിൽ എനിക്ക് നന്ദി പറയുവാനായി എന്ത് ദൗത്യമാണ് എനിക്കുള്ളത് അവതരണം നടത്തിയ നമ്മുടെ കുമാരി ആനി വർഗിക്കും രണ്ടു പേരിലും ദർശനഘട്ടിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനകാലം ആരംഭിച്ച കുമാരി ലീന രണ്ടു പേരിലും ദർശനഘട്ടിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സ്വാഗതത്തിനായി വന്ന ശ്രീ ശ്രീജോൺ പർവ്വതിലും എന്റെ പേരിലും ദർശനഘട്ടിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് അവതരണം നടത്തിയ ശ്രീ ജോസ് കോട്ടയ്ക്കും എന്റെ പേരിലും ദർശന ക്ലബിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ റവറം ഫാദർ മാർട്ടിൻ വരാപ്പുഴ അതിരൂപത എറണാകുളം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടറുമായ അച്ഛനോടും എന്റെ പേരിലും ദർശന ക്ലബിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അക്ഷപകം ചെയ്യാൻ വന്ന സ്വാതന തിരക്ക് മൂലം വരാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ അഖിൽ കുമാർ എന്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശ്രീമതി മിനി ഡിസ്ട്രിക്ട് ആശ കോർഡിനേറ്റർ എന്റെ പേരിലും ദക്ഷിണ ക്ലബിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ലമായ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ ജീവിസ് കെ പി എന്റെ പേരിലും ദർശന ക്ലബിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദർശന ക്ലബ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഫാദർ സോളമൻ കടുംബാറ്റ് പറമ്പിലിനും ദർശന ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അഖിൽ കുമാറിനും ദർശന ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കുഞ്ഞമ്മാത്തിനും എന്റെ പേരിലും ദർശന ക്ലബിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ദില്ലി ആറ്റത്തറയ്ക്കും എന്റെ പേരിലും ദർശന ക്ലബിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സ്നേഹ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും എന്റെ പേരിലും ദർശന ക്ലബിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്